হ্যালো রে फ्रेंड्स স্বাগতম জানাচ্ছি ইঞ্জিনিয়ারিং সায়েন্স এন্ড টেকনোলজির পক্ষ থেকে আমি ইস্তেয়াক খান ঝুমন রয়েছি আপনাদের সাথে আর স্বাগতম জানাচ্ছি নতুন একটি ভিডিওতে আমরা এই ভিডিওতে খুব সহজ একটি প্রজেক্ট তৈরি করা শিখব ডিভাইসটি তৈরি করা সহজ হলেও এর ব্যবহার খুবই ইফেক্টিভ বলে আমি মনে করি মাত্র 4টি ট্রানজিস্টর ব্যবহার করে কিভাবে ওয়াটার লেভেল ইন্ডিকেটর তৈরি করতে হয় সেই বিষয়টি জানব আমরা এই ভিডিওটির মাধ্যমে আমি প্রজেক্ট আকারে দেখালো এই প্রক্রিয়াটি আপনারা সরাসরি আপনার বাস্তবিক কাজে ব্যবহার করতে পারবেন তো চলুন আর দেরি না করে ভিডিওটি শুরু করা যাক আমি এই ভিডিওতে যে পিসিবি বোর্ডগুলো ব্যবহার করব সেগুলো আমার কাছে পাঠানো হয়েছে jlcpcb.com থেকে পিসিবি বোর্ডগুলো এরকম বক্সে আসে এবং jlcpcb তাদের ব্র্যান্ডিং প্রকাশের জন্য কোনো না কোনো কিছু দিয়ে থাকে যেমন আমাকে দেওয়া হয়েছে এই চাবির রিংটি আর এই হচ্ছে পিসিবি বোর্ডগুলো পিসিবি বোর্ডগুলো আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন এর কালার খুবই ব্রাইট এবং এর থিকনেস এবং হোল কোয়ালিটি সব কিছুই প্রফেশনাল মানের আর এই ধরনের প্রফেশনাল মানের পিসিবি বোর্ড অর্ডার করার জন্য চলে যান jlcpcb.com ডট কম সেখান থেকে কোড নাও সিলেক্ট করুন অ্যাড টু ইউর গার্বার ফাইল সিলেক্ট করে গার্বার ফাইলটি আপলোড করে নিন গার্বার ফাইলটি আপলোড হয়ে গেলে কালার কোয়ান্টিটি সেট করে সেভ টু কার্ড করুন কার্ড থেকে চেক আউট সিকিউরিটিতে ক্লিক করে ঠিকঠাক মতো শিপিং অ্যাড্রেস দিয়ে মাস্টার কার্ড বা ক্রেডিট কার্ডে সহযোগিতায় অর্ডার সম্পন্ন করুন আমরা এখন পিসি বোর্ডে পার্টসগুলো বসিয়ে নেব তবে যাদের পিসি বোর্ড নেই তাদের জন্য সার্কিট ব্যাখ্যা সিমুলেশনের ঠিক পরপরই রয়েছে আপনারা যদি সার্কিট ব্যাখ্যাটা দেখেন মনোযোগ সহকারে আশা করি আপনারা ভ্যারো বোর্ড বা ব্রেড বোর্ডেও এই সার্কিটটি ডিজাইন করে নিতে পারবেন পিসি বোর্ড ছাড়াও আমাদের এই প্রজেক্টটি তৈরিতে প্রয়োজন হবে বিসি থ্রি থ্রি সেভেন ট্রানজিস্টর পাঁচটি তিনশো তিরিশ ওহম রেজিস্টর ছয়টি ইয়েলো কালার এলইডি একটি রেড কালার এলইডি একটি ग्रीन कलर एलईडी तीन माल्टिकलर एलईडी एक चलो पिछले बोर्ड पार्ट गो बसिए नहीं এবার আমাদের কিছু তারের প্রয়োজন হবে ইন্টারনেটের ব্যবহৃত কেবল থেকে আমি তারগুলো ব্যবহার করছি আপনারা চাইলে যে কোনো ধরনের কেবল এখানে ব্যবহার করতে পারেন আমি সেন্সর হিসেবে টু পিন প্লাগের কানেক্টরগুলোকে ব্যবহার করব। এই কানেক্টরগুলো সাধারণত এভাবে থাকে অর্থাৎ এই টু পিনের ভেতরে থাকে সেখান থেকে আমি খুলে নিয়েছি আমি অলরেডি টু পিন প্লাগ এর সাথে কানেক্টরগুলোকে অ্যাডজাস্ট করে বা লাগিয়ে নিয়েছি আর এই দুটি তার হচ্ছে ব্যাটারির সাপ্লাইয়ের জন্য অর্থাৎ পজিটিভ এবং নেগেটিভ এক্ষেত্রে আপনারা যে কোনো মোবাইলের চার্জার ব্যবহার করতে পারেন সেটা আরও বেশি সুইটেবল হবে কেননা বারবার তো ব্যাটারি রিপ্লেস করলে অনেক বেশি খরচ হয়ে যাবে সো আপনারা এক্ষেত্রে চার্জার ব্যবহার করতে পারেন অর্থাৎ আপনারা ফাইভ বোল্ট থেকে নাইট বোল্টের সাপ্লাই এই সার্কিটে দিতে পারবেন আমার কাছে প্লাস্টিকের যে টুকরাটা দেখতে পাচ্ছেন এর ওপর কানেক্টরগুলোকে গ্লুগান দিয়ে লাগিয়ে নিব একইভাবে নাইন বোল্টের ব্যাটারির সাথেও যে আমাদের তারগুলো আছে সেগুলোকে আমরা গ্লুগান দিয়ে লাগিয়ে নিচ্ছি তবে এই ক্ষেত্রে আপনারা অবশ্যই একটি সুইচ ব্যবহার করবেন কেননা অন অফ এর একটি অপশন থাকা ভালো
সার্কিটটি অলমোস্ট কমপ্লিট চলুন এখন আমরা সার্কিটটি কিভাবে বানাবেন সেটা জেনে নেই অর্থাৎ সার্কিটের ব্যাখ্যাটি দেখে নিন ওকে फ्रेंड्स এখানে আপনারা সার্কিট ডায়াগ্রামটা দেখতে পাচ্ছেন এবং সার্কিট ডায়াগ্রামের মেইন যে বিষয় সেটা হচ্ছে আপনাকে জানতে হবে ট্রানজিস্টরের বাইসিং আপনি যদি ট্রানজিস্টরের বাইসিং জানেন যে কোনো ট্রানজিস্টর দিয়ে কিন্তু আপনারা তৈরি করতে পারবেন যেমন আপনাদের আমি যে ভিডিওটা শেয়ার করেছি আপনারা দেখতে পেয়েছেন যে পিসিবি বোর্ডে হচ্ছে আমি BC337 এর যে ট্রানজিস্টরটি আছে সেটি ব্যবহার করেছি কিন্তু এখানে আমি যে সার্কিট ডায়াগ্রামটা ডিজাইন করেছি সেটা কিন্তু BC547 এবং এটার কারণটা আমি বলে দিচ্ছি যেমন BC337 থেকে আমার কাছে মনে হচ্ছে BC547 ট্রানজিস্টরটা अवेलेबल বেশি এবং এর কার্যকারিতা অনেক ভালো এবং এটার লংজিভিটিটা আপনি বেশ ভালো পাবেন যেহেতু আমি দেখেছি ওই সার্কিটে কিছু ফল্ট ছিল এবং আমি চাই না যে আমার অডিয়েন্স যারা আছেন আপনারা আপনারা কোনো ফল্ট নিয়ে কাজ করেন এই কারণে আমি নিট এন্ড ক্লিন একটা সার্কিট এখানে নিজে থেকে ড্র করেছি যাতে আপনাদের সাথে শেয়ার করতে পারি এবং এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমি BC547 ট্রানজিস্টর নিয়েছি এবং ট্রানজিস্টরে তিনটা টার্মিনাল থাকে যার এক নাম্বার হচ্ছে কালেক্টর দুই নাম্বার বেস তিন নাম্বার ইমিটার সো কালেক্টরে হচ্ছে ওয়ান কিলো ওহমের যে রেজিস্টর আছে সরি তিনশো তিরিশ ওহমের রেজিস্টর এসেছে এবং কোথা থেকে এসেছে ব্যাটারির পজিটিভ খেয়াল করেন আর এই সার্কিটটা আপনার যদি ভ্যারো বোর্ডের বা ব্র্যাড বোর্ডের ন্যূনতম অভিজ্ঞতা থাকে এর পূর্বে তাহলে আপনি কিন্তু খুব ইজিলি তৈরি করতে পারবেন খুব অল্প কিছু কম্পোনেন্ট লাগছে অল্প একটা ভ্যারো বোর্ডে আর ভেতরে আপনার এই জিনিসটা ডিজাইন করে কিন্তু বাসা বাড়িতে অ্যাপ্লাই করতে পারবেন ওকে সো এখানে দেখতে পাচ্ছেন একটা ব্যাটারির সোর্স দেখানো হচ্ছে ফাইভ ভোল্ট থেকে নাইন ভোল্ট হতে পারে এবং একটা পজিটিভ একটা নেগেটিভ এবং পজিটিভের থেকে হচ্ছে তিনশো তিরিশ ওম রেজিস্টর চলে গেছে কালেক্টরে অর্থাৎ আপনি যেই ট্রানজিস্টরে নেন না কেন সেটার কালেক্টর আপনি তিনশো তিরিশ ওহমের একটি রেজিস্টর কানেকশন করবেন ঠিক সিমিলারলি এক জায়গায় বার্জার আছে আমি বার্জারের বেলা একই কাজ করেছি আপনার চাইলে বার্জারের বেলায় তিনশো তিরিশ ওম রেজিস্টরটা না ইউজ করলেও কাজ করবে সো একইভাবে আমরা এলইডি বাতিগুলোকে কানেকশন করেছি দেন হচ্ছে এলইডি বাতিগুলোর খেয়াল করবেন এলইডি বাতির পজিটিভ হচ্ছে আমাদের ইমিটারের দিকে থাকবে এবং যেটা গ্রাউন্ড পিন সেটা হচ্ছে এদিকে থাকবে কেননা যখনই রেজিস্টর ট্রানজিস্টরগুলো টিগার পাবে তখনই কি আমাদের এই পথটা শর্ট হয়ে যাবে অর্থাৎ এই পথে আমাদের এলইডি পজিটিভ আসবে আর গ্রাউন্ড তো অলরেডি আমরা কানেক্ট করে রেখেছি অর্থাৎ নেগেটিভের সাথে কানেক্ট করাই আছে আর হচ্ছে প্রত্যেকটা বেস ওয়ান কিলো হোম করে রেজিস্টার দেওয়া আছে অর্থাৎ আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন প্রথম সেন্সরটি হচ্ছে টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্টের জন্য যখন আমাদের এইখানে পজিটিভ আসবে তখনই কি আমাদের এখানে একটা টিগার আসবে এবং আরেকটা জিনিস যেটা আমি আপনাদের সাথে এখন শেয়ার করব সেটা হচ্ছে একটা পজিটিভ টার্মিনাল এই একটা পজিটিভ টার্মিনাল থাকবে যেটা আমি এখন ড্র করে দেখাচ্ছি এটার পরিমাণ একটু বাড়িয়ে দিই ফাইভ সিক্স ওকে সো আমি এইটাকে যদি টেনে খেয়াল করবেন এটা কিন্তু আমাদের ইম্পর্টেন্ট এটা হচ্ছে আমাদের সবার লোয়ার পয়েন্ট একেবারে নিচের পয়েন্ট অর্থাৎ আমাদের এই জায়গায় পজিটিভ আমরা অলরেডি সাপ্লাই দিয়ে দিয়েছি এবং এই ফাইভ বোল্ট বা নাইন বোল্টের পজিটিভ কিন্তু আমাদের শরীরে কোনো ক্ষতি করবে না সো টেনশনের কোনো কারণ নেই তো আমরা এই পজিটিভটা কানেকশন করেছি এখন যখনই পানিটা নিচ থেকে উপরে উঠতে থাকবে তখনই টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্টের কন্ট্যাক্টের সাথে যখনই অ্যাডজাস্ট হবে সাথে সাথে কি আমাদের এই পাতিটা জ্বলে উঠবে কারণ আমাদের এই বেসে একটা টিগার আসছে কত এই যে ফাইভ বোল্ট আমরা সাপ্লাই দিয়েছি ফাইভ বোল্টের টিগারটা আসার কারণে এই ট্রানজিস্টরটা অ্যাক্টিভ হবে এবং এই বাতিটা জ্বলবে সিমিলারভাবে ফিফটি পার্সেন্টের বেলা যখন পানিটা বাড়তে বাড়তে উপরে চলে যাবে তখন আমাদের এই বাতিটা জ্বলবে এভাবে কিন্তু আমরা ইন্ডিকেট করছি এবং যখন পানিটা কমতে থাকবে তখন কি একই অবস্থা হবে কন্ট্যাক্টগুলো ছেড়ে ছেড়ে নিচের দিকে চলে আসবে যখন কন্ট্যাক্টগুলো থাকবে না তার মানে কি সেই বাতিগুলো অফ থাকবে সো অ্যালার্মের বেলাও দেখেন যখন আমাদের ওয়াটার ট্যাঙ্কটি হান্ড্রেড পার্সেন্ট হওয়ার পর ওভারলোড হচ্ছে অবশ্যই এখানে একটা গ্যাপ রাখবেন যেন এই ওভারলোড হওয়ার গ্যাপটা পূরণ হতে হতে আপনি বুঝতে পারেন যে আমাদের ওয়াটার ট্যাঙ্কটি ওভারলোড হয়ে গেছে তখন আমাদের এই বার্জারটি আমাদের অ্যাক্টিভ হয়ে থাকবে ওকে সো একেবারেই সিম্পল সার্কিট ডিজাইন করেন ইউজ করেন খুব মজা পাবেন এবং পারফেক্টলি যখন কাজ করে সত্যি এটা খুব আনন্দদায়ক এটার জন্য কোনো ইঞ্জিনিয়ারিং দরকার নেই কোনো প্রোগ্রামিং দরকার নেই কোনো আইসির দরকার নেই জাস্ট আপনার চারটা ট্রানজিস্টর এবং সরি পাঁচটা ট্রানজিস্টর আর দশটা রেজিস্টার আর একটা বার্জার আর হচ্ছে চারটা এলইডি হলে আপনার এই ধরনের সার্কিট আপনি ডিজাইন করতে পারছেন সো কত সিম্পল তাই না তো এখন আমরা সরাসরি আউটপুটটা দেখি যে আউটপুটটা কীরকম কাজ করে তাহলে কনফিডেন্স লেভেলটা কি আরও বেড়ে যাবে এখানে আপনার সমস্ত প্রক্রিয়াটি ছোট পরিসরে দেখলেও একইভাবে এবং একই প্রসেসে এই একই সার্কিট দিয়ে আপনি আপনার বাসা বাড়ির যে ওয়াটার ট্যাঙ্ক আছে সেখানে কিন্তু আপনারা এই প্রসেসটি অ্যাপ্লাই
সো দেন পানি যখন ওভারলোড হয়ে যাবে তখন রেড কালার এলইডি বাতিটি অন হবে আর এই ক্ষেত্রে আপনারা অবশ্যই একটি বার্জার ব্যবহার করবেন আমার কাছে এনি হাউ বার্জারটা ছিল না যার কারণে আমি এই মোস্ট একটা ইম্পর্টেন্ট পার্ট আপনাদেরকে দেখাতে পারছি না সো সরি এটার জন্য এক্সট্রিমলি সরি এটার জন্য এটা দেখাতে পারলে হয়তো ব্যাপারটা আপনারা আরও কনফিডেন্সিয়াল হতেন কেননা যখনই পানিটা ওভারলোড হবে অর্থাৎ আপনার ওয়াটার ট্যাঙ্কটা পানি দ্বারা পূর্ণ হয়ে গেছে এখন পানি পড়া শুরু করেছে ওই সময় যখনই আপনার এই বার্জারটা সাউন্ড দিবে আপনি বুঝতে পারবেন আপনার ওয়াটার ট্যাঙ্ক ফুল হয়ে গেছে তখন সাথে সাথে গিয়ে কিন্তু আপনি আপনার যে ওয়াটার ট্যাঙ্কের সুইচটা আছে সেটাকে আপনি অফ করে দিতে পারেন অর্থাৎ খুব সিম্পল একটা সার্কিট দিয়ে কিন্তু আপনি আপনার বাসার যে ওয়াটার ট্যাঙ্কের অতিরিক্ত যে পানিটা নষ্ট হয় পরে সেটা থেকে কিন্তু আপনি সাশ্রয় করতে পারছেন সো ফ্রেন্ড আশা করি এটা থেকে আপনারা উপকৃত হবেন যদি আপনাদের মনে হয় যে ভিডিওগুলো ইম্পর্টেন্সি এবং আপনাদের ভালো লেগেছে তার জন্য অবশ্যই ভিডিওতে লাইক দেবেন কমেন্ট করবেন এবং ভিডিওটি শেয়ার করবেন আর যারা এখনও চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেনি অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি অ্যাক্টিভ করে রাখবেন পরবর্তী ভিডিও নোটিফিকেশন পাওয়ার জন্য সবাই বলে এখানে বিদায় নিচ্ছি সকল ভালো থাকবেন সুস্থ থাকব